sai És um pedaço da minha vida Ó oh, princesinha do Paraguai Ó oh, Cassis querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó oh, princesinha do Paraguai Exposição e pecuária, quando vivo na memória Sete de outubro e São Luís estão gravados na história As guias de chamamé que não esqueço jamais Eu Paraguai, seus encantos da ressaca e do gás Oh, Cáceres querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, ó oh, princesinha do Paraguai Olá, bom dia a você que nos assiste. Está no ar mais uma edição do seu jornal Aqui Agora. Estamos vivendo uma quarta-feira, hoje 10 de fevereiro de 2021. E estes são os destaques de hoje. Eliane Silva, assessora pedagógica da Seduc, fala sobre o início do ano letivo de forma remota. Nossa equipe de reportagem conversou com o Eduardo Barroso, chefe da quarta Ciretran do município. O assunto foi o atendimento da instituição durante o período da pandemia. Aconteceu uma importante reunião na Câmara Municipal para discutir a volta das aulas nas escolas particulares de Cáceres. O indivíduo foi preso pela Polícia Militar no último dia 8 por estupro ali nas proximidades do distrito de Carabujo. O combate à Covid-19 também está sendo discutido pelas autoridades de segurança do município. Esses são os destaques do Aqui Agora desta quarta-feira. Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a SEG Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças. Oferecer internet de qualidade e rápida, em parceria com a Prefeitura. Conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos, conecte-se e viva. SEG Fibras. O papel da Credit Cáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300. WhatsApp 99212-1882. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223 3848 ou 99955 3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e Região. Avenida Talha Mares, 366, Vila Mariana. A Central da Van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis, levando você no seu endereço com segurança. Telefones 32230821 ou 7080. Rua Padre Casimiro, 1220, Centro. Já começou o ano de 2021. E a papelaria Papel Picado tem tudo em materiais escolares, escritório, informática e aviamentos. 
e você ainda vai encontrar os melhores materiais esportivos da Adidas, Olímpicos e outros. A papelaria Papel Picado fica localizada na General Osório, próxima à TV Descalvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986 4922. Parcelamos as suas compras três vezes no cartão sem juros ou desconto especial à vista. Venha economizar e conferir os nossos preços. Papelaria Papel Picado. Liquidação de estoques Bike Cia. Painel completo moto a partir de R$ 82,60. Escapamento modelo original moto a partir de R$ 97,50. Carburador completo moto a partir de R$ 87,99. Fiação elétrica moto completo a partir de R$ 76,99. Kit cilindro motor completo a partir de R$ 126,75. Óleo motor 20W50 a partir de R$ 9,99. Biela moto a partir de R$ 57,99. Estator eletrônico moto. Moto a partir de 101,25. Bike Cia, Avenida 7 de Setembro, 1738. Bairro São José, Fone 3223-6467 ou 9-9690-6467. Acabou o gás. Não se preocupe. A Cáceres Ultra Gás te atende com toda a qualidade do gás Ultra Gás. O gás mais vendido do Brasil. E não para por aí. Peça também a sua água mineral Lebrinha e receba em sua casa com entrega rápida, qualidade e bom atendimento. Precisou de gás e água mineral? Ligue na Cáceres Ultra Gás. Anote aí. 3223-1110 ou 99600-1110. Estamos localizados na Rua Padre Casimiro, esquina com a Rua dos Expedicionários, no centro, próximo ao Jubão. E estamos de volta com o Aqui Agora, desta quarta-feira calorenta em Cáceres. O Aqui Agora conversou com Eliane Silva, assessora pedagógica da Seduc. O assunto foi o início do ano letivo de 2021 de forma remota. Veja na reportagem de Rony Garcia. Muito bem reportado que agora conversa com a professora Eliane Silva, que é assessora pedagógica da Seduc aqui no município de Cáceres. O assunto é o início do ano letivo de 2021 de forma remota. Professora, como que deixar o início ao letivo 2021 aqui na nossa cidade? Bom dia. Bom dia. É, nós iniciamos o ano letivo né, de 2021, no dia 8 do 2. É, a princípio, nós ainda estamos em processo de atribuição dos nossos profissionais efetivos de Cáceres e, posteriormente, nós daremos a continuidade nas atribuições é, dos contratos. Então, esse início... Ele já aconteceu ontem, né? as turmas já estão sendo atendidas por aqueles profissionais que já foram atribuídos nas unidades escolares e devido ao baixo número de alunos na rede, nós não conseguimos ainda é, colocar todos os efetivos dentro das suas salas de aula. Porém, hoje nós estaremos dando continuidade nesse processo e finalizando esse processo né, dos efetivos. Entre hoje e amanhã, nós estaremos concluindo né, as nossas atribuições, tendo em vista que nós já tivemos algumas turmas autorizadas para proceder com, essa, com essas atribuições. E assim melhorando né, esse início de ano letivo. Então, de uma forma remota. Isso. É, a forma que foi determinada né, pelo governo do Estado, devido a todo esse problema né, do Covid, da pandemia, até para a segurança dos nossos alunos, ela será de forma remota. Porém, os alunos terão né, o auxílio do professor presencial no momento tira dúvida. Né? Então, os nossos profissionais da educação do município de Cássia, de todo o estado, ele, tá, ele está presencial na unidade escolar e no momento que o aluno sentir dificuldade ou ter alguma, algum problema com relação às aulas né, não presenciais, ele poderá estar vindo na escola e tirando essas dúvidas. Agora, quanto à entrega dos kits de, da, da merenda escolar? Sim, foi divulgado né, pela Secretaria de Educação que a partir do dia 18 as unidades escolares estarão disponibilizando para cada aluno matriculado um kit de alimentação escolar. Mas eu gostaria de ressaltar que no município de Castres nós ainda estamos finalizando o pregão e a chamada pública. Posterior à finalização do pregão e da chamada pública é que as escolas poderão estar adquirindo esses kits e disponibilizando então 
para os seus alunos matriculados na unidade escolar. Então, aquele aluno que o pai não matriculou, não procurou a unidade escolar, ele não terá direito ao kit alimentação. Agora, qual a expectativa de volta às aulas esse ano? E a gente forma remota. Tá. É, a expectativa do retorno às aulas de forma remota, para nós ainda, a gente está enfrentando essas dificuldades, que é o baixo número de alunos, né? porém, ela já está acontecendo. E, para ser presencial, a gente aguarda a avaliação da equipe de saúde que está empenhada né, em apontar os dados, em, em verificar toda essa situação, para que nós possamos ter, então, a forma presencial. Quantas matrículas ainda restam vagas? Sim, nós temos muitas vagas ainda distribuídas nas nossas escolas estaduais e a gente pede que o pai que ainda não compareceu, que não efetivou a sua matrícula né, do seu filho, que procure qualquer unidade né, da escola estadual, né, que nós estamos ainda com vaga. Menos a escola militar, nós não temos vaga mais na escola militar. Mas nas demais escolas, né, ainda a gente ainda tem uma vaga, duas vagas, e os pais têm a oportunidade, então, de buscar uma das nossas escolas da rede. Para finalizar, como está sendo feita a entrega das apostilas dos alunos? Tá. Nesse momento, então, está sendo construída essas apostilas, né, que vai ser entregue para os alunos e a retirada vai se dar da mesma forma que aconteceu o ano passado. O pai procura a unidade escolar no dia e hora agendado pela escola, né, ele vem e retira a apostila e leva para o filho. Muito bem, estamos de volta e vamos direto para o MTCAP com o meu amigo Rogério. Boa tarde, Rogério, é com você. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Cáceres. Boa tarde, região oeste de Mato Grosso. Estamos aqui para falar de MTCAP. No último sorteio do MTCAP, no dia 7 de fevereiro, o MTCAP Regional Cáceres fez mais um ganhador em São José dos Quatro Marcos. A nossa Amiga Vanessa Oliveira comprou, acreditou, ajudou a pai e levou dois mil reais no giro premiado do MTCAP. Ela comprou lá no nosso ponto de venda, no Espaço Pet. Eita cidade pé quente! E no próximo sorteio do MTCAP, no dia 14 de fevereiro, o MTCAP vem com premiação especial para você. No terceiro prêmio, o um lindo Toyota Corolla zero quilômetro. É isso mesmo. No terceiro prêmio, o um lindo Toyota Corolla zero quilômetro que pode parar na sua garagem, mais um lindo HB20 no segundo prêmio e uma moto Honda Start no primeiro prêmio, mais 10 giros premiados com o valor de mil reais cada e você concorre a toda essa premiação com apenas 10 reais, barato demais e ajuda a, a pai de Cáceres, então corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp, no serviço de delivery, no telefone 9 9959-7408 e entregaremos o seu MTCAP na sua casa. Então corra e garanta já o seu MTCAP. E você, está desempregado, precisando trabalhar? Venha trabalhar conosco na família MTCAP. Ligue para a gente no telefone 999597408 e venha ganhar dinheiro com o MTCAP. E vamos mandando um abraço para os nossos patrocinadores em Cáceres. Um abraço para o amigo Adelson, da Cáceres Pizza Delivery, a melhor pizza de Cáceres. No telefone 996351857 e Starcel Assistente assistência técnica em celulares, busca e leva o seu aparelho no telefone 999116661. Lembrando a você que no próximo sorteio do MTCAP, no dia 14 de fevereiro, o MTCAP vem com um lindo Toyota Corolla zero quilômetro no terceiro prêmio, que pode parar na sua garagem. Mais um lindo HB20 no segundo prêmio, uma moto Honda Start no primeiro prêmio e 10 giros premiados com o valor de mil reais cada. E você concorre a toda essa premiação com apenas 10 reais e ajuda a, a pai de Cáceres. Então corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue ou mande uma mensagem no WhatsApp do nosso serviço de entrega delivery no telefone 999597408 e entregaremos o seu MTCAP na sua casa. A sua sorte chegou, a hora é agora. Corra e garanta já o seu MTCAP. É o MTCAP há oito anos realizando sonhos. Solta o VT. 
Dia 14 tem Hyundai HB20 e Toyota Corolla no MTCAP. São dois super carrões, um Hyundai HB20 no segundo. E um Toyota Corolla no terceiro. Compre o MTCAP por apenas 10 reais e ajude a Pai Brasil. Ainda tem moto Honda Start no primeiro. E 10 prêmios de mil reais nos giros. E o segundo prêmio tem um Hyundai HB20. E no terceiro prêmio tem um Toyota Corolla zero quilômetro. MTCAP e a Pai Brasil com Hyundai HB20 e Toyota Corolla por apenas 10 reais. Realizando o seu sonho. E a Odonto Pop é a clínica popular do povo. Vamos conferir. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para o Odonto Pop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odonto Pop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. O Donto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de cárceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento na Odontopop, a clínica especializada do povo. Eu tenho aqui um convite de sétimo dia de falecimento. A família do senhor Nelson Catarino da Silva, mais conhecido por Cabo Catarino, para a missa do sétimo dia do seu falecimento, que será celebrada hoje, às 18 horas e 30 minutos, na Catedral São Luís. Noticiamos com pesar o convite de missa de sétimo dia do falecimento do senhor Nelson Catarino da Silva, mais conhecido por Cabo Catarino. A família enlutada antecipa os agradecimentos. E na tarde desta terça-feira, dia 9, um policial militar tirou a própria vida em uma residência na Rua das Gaivotas, no bairro DNR, aqui em Cássis. O soldado Wellington de Amorim Teotônio, de 27 anos, estava de folga e se matou com um tiro de pistola. O policial militar, que era lotado no município de Rio Branco, tinha os pais aqui em Cáceres e sempre nas folgas estava aqui no município. O policial tinha cinco anos de corporação, era oriundo da turma de 2015. Eu tenho aqui uma nota de pesar. É com grande pesar que comunicamos o falecimento do policial militar soldado PM Wellington de Amorim Teotônio, lotado no NPM de Rio Branco, barra 17, BPM, barra 6. Sentimos muito pelo comunicado. O sexto comando regional apresenta suas condolências pela perda e deixamos com a família nossos sentimentos de solidariedade e pêsames. E peça ajuda através do CVV, Centro de Valorização da Vida de Cáceres, funciona das 15 às 19 horas no endereço. Avenida São João, número 600, do bairro Cavalhada 3, ou diariamente, tem gratuitas as ligações feitas no número 188, canal de atendimento 24 horas. Mais de um milhão de atendimentos anuais são realizados por 200, por 2 mil voluntários pelo telefone 188. Pessoalmente, nos 80 postos de atendimento ou pelo www.cvv.org.br, via chat, Skype e e-mail. A fonte é Cáceres Notícias. E a nossa equipe de reportagem conversou com o Eduardo Barroso, chefe da 4 Ciretran do município. O assunto foi o atendimento da instituição durante o período da pandemia. Veja a reportagem. Bem, eu converso agora com o Bernardo Barroso, que é o chefe da 4 Ciretran aqui no município de Cáceres. O assunto atendimento durante o período da pandemia do novo coronavírus aqui no órgão. Bernardo, atendimento ainda de forma aí de atendimento... É 
por agendamento. Sim, é, perfeitamente. O atendimento ainda está sendo por agendamento, apesar que a gente conseguiu aumentar o quantitativo de vagas. Está tendo vagas na, na hora do almoço, que não estava tendo no ano passado. Nós estamos com vagas em aberto das 8 às 17 horas. Então, o cidadão foi entrar aí para agendar. De hoje para daqui um, dois dias, ele consegue vaga sem problema nenhum. Mas vamos continuar com esse agendamento, até porque a pandemia teve um, um, um aumento no nosso estado. A gente precisa resguardar a própria saúde nossa e do cidadão. Bem, em média, quantas pessoas são atendidas por dia aqui no órgão? A gente atende mais de 200 pessoas por dia, mesmo através do sistema de agendamento. São 12 pessoas a cada 30 minutos e serviços rápidos, como protocolar um processo de CNH, só buscar uma CNH, às vezes a gente consegue encaixar mesmo sem agendamento para não gerar nenhum transtorno e facilitar a vida do cidadão. Obrigado. Agora, se puder atendimento, poderá continuar se avançar o coronavírus. É, então, é, no avanço do coronavírus, aí a gente espera que não aconteça, mas a gente vai manter esse atendimento por agendamento. Com a diminuição do coronavírus, nosso objetivo é o quê? Manter ainda o agendamento, mas com quantitativo de vagas maior, para que a pessoa possa agendar hoje mesmo a vaga dela para a parte da tarde, para a parte da manhã, tendo essa agilidade aí. Porque o sistema de agendamento está sendo muito mais rápido para o cidadão. Ele agenda 8h30 da manhã, 8h35 ele está indo embora do Detran. Não precisa esperar igual tinha filas antigamente. Bem, agora mudando um pouco de assunto com relação aí às novas taxas do Detran. As taxas do Detran tiveram um reajuste, na sua grande maioria, como já havia falado anteriormente no ano passado, elas foram reajuste para os credenciados, autoescola despachantes, mas tem algumas que atingem o cidadão, como por exemplo, o licenciamento do veículo pulou de 126 para 140, mas também tivemos a queda do seguro DPVAT que foi extinto, então acabou equilibrando isso aí. Uhum. O que impactou mais na vida do cidadão realmente foi a taxa de parte, o veículo apreendido, ela subiu para R$ 39,00 e era 11. Então, assim, veículo apreendido, aconselho o cidadão se tentar regularizar o mais rápido possível para não gerar, virar aquela bola de neve e ter uma taxa muito alta na hora de tentar liberar seu veículo. Bem, quanto ao IPVA e licenciamento? É, o licenciamento ele teve um leve reajuste, como eu falei. O IPVA ele manteve no quantitativo que já era, apesar de ser uma taxa da Secretaria de Fazenda, não diretamente do Detran, mas ele manteve no quantitativo que já tinha no ano anterior. Agora, qual a frota de veículos hoje no município de Cáceres? Aumentou ou diminuiu? Como é que está a situação? O município de Cáceres, apesar da pandemia, ele tem um crescimento exponencial de frota. Hoje nós estamos com quase 50 mil veículos no município de Cáceres. E a Seretran aqui, com 20 servidores, alguns afastados, a gente tenta atender toda essa demanda e mais a demanda da região que acaba caindo sobre nós, que somos polo. E a Credicárcias informa a todos os seus clientes que está trabalhando no sistema home office para atendê-los. A Credicárcias libera o seu empréstimo no formato digital, sem precisar você sair da sua casa. Vamos conferir. Olá, a Credicárcias tem uma super novidade para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Estava aguardando aprovar 5% de margem do salário. Pois é, o governo aprovou 5% da margem para você utilizar como empréstimo consignado. E você sabe o que isso quer dizer? Que a Credicárcias tem crédito consignado para você, aposentado e pensionista, com as menores taxas de juros do mercado. A Credicáceres garante o melhor atendimento, agilidade e confiança. E as novidades não param por aí. Para você que é servidor público estadual, o governo também liberou 5% da margem do seu salário para você utilizar como crédito consignado. O que você está esperando? Vinha para a Credicáceres ou então ligue em um destes telefones que estão aparecendo aqui e tenha o seu crédito consignado com as menores, mas são as menores taxas de juros do mercado. Empréstimo consignado com as menores taxas de juros do mercado é com a Cred Cáceres. São duas lojas aqui em Cáceres, na Avenida Talhamares e na Praça Barão do Rio Branco. O que você está esperando? Venha para a Cred Cáceres hoje mesmo. Cred Cáceres, dinheiro fácil, fácil. Quer saborear uma deliciosa pizza sem sair de casa? Ligue na Telepizza e peça a sua. 
Pizza. Todo mundo sabe fazer, mas a gostosa mesmo, só da Telepizza. Ligue e peça a sua. Temos vários sabores de pizzas. Informamos que agora servimos churrasco com self-service à vontade. Brinquedos para as crianças. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Fazemos entrega de pizzas e espetos. Ligue 996994040 ou 999677061. Telepizza. Você vai ver a seguir. Uma importante reunião aconteceu na Câmara Municipal para discutir a volta às aulas nas escolas particulares do município. E ainda um indivíduo foi preso pela Polícia Militar por estupro. Esse fato inaceitável aconteceu nas proximidades do Distrito do Carabujo. Em instantes, não saia daí. Quer combustível de qualidade, com muita praticidade, venha para o posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência e restaurante. E servindo no almoço, marmitex, pratos executivos, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira temos buffet com peixes e no sábado uma deliciosa feijoada. Todas as noites temos lanches, porções e pratos executivos. Tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 99914 5073 ou 3223 1662. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Selador balde com 16 litros, apenas R$ 64,90. Tinta balde, 16 litros, várias cores, R$ 69,99. Tinta Premium, 18 litros, várias cores, por R$ 171,00. Massa PVA, caixa com 20 quilos, apenas R$ 33,90. Massa PVA com 15 quilos, por apenas R$ 19,90. Tinta Cobertex, 18 litros, várias cores, por R$ 214,90. Na Lopes você encontra uma variedade de madeira como caibro, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes sem juros em todos os cartões. Costo Card em até 48 vezes, CDC Banco do Brasil, Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para Lopes você também. Venha! O papel da Credit Cáceres é te ajudar a manter as finanças em dias. Garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300. WhatsApp 992121882. Você aí que gosta de jogar videogame, mas está cansado dos mesmos jogos? Na Start Games você tem um espaço gamer, com ambiente climatizado e confortável para você curtir os jogos de Playstation, Xbox, Fliperama, com jogos retrô para relembrarmos a infância e muitos outros. Não perca tempo, venha se divertir com a gente. Start Games, a diversão começa aqui. Temos também serviços de Xerox, impressão e scanner. Estamos localizado na Avenida Tancredo Neves, Coab Nova. Dia 14 tem Hyundai HB20 e Toyota Corolla no MTCAP. São dois super carrões, um Hyundai HB20 no segundo e um Toyota Corolla no terceiro. Compre o MTCAP por apenas 10 reais e ajude a Pai Brasil. Ainda tem moto Honda Start no primeiro. E 10 prêmios de mil reais nos giros. E o segundo prêmio tem um Hyundai HB20. E no terceiro prêmio tem um Toyota Corolla zero quilômetro. MTCAP e a Pai Brasil com Hyundai HB20 e Toyota Corolla por apenas 10 reais. Realizando o seu sonho. sonho. Jubileu Mostra estará com uma ótima promoção para renovar todo o seu estoque. 
todo aqui com 25% de desconto à vista. Vamos conferir. Temos vestidos, vestidos plus sizes, blusinhas, blusas plus size, baby look e camisete feminina. Temos lingerie, roupas para academia, roupas infantil, infanto juvenil. É mega, é mega liquidação de estoque na Jubileu Modas. Roupa da sua estação com até 25% de desconto à vista. Estamos localizados na Rua das Andorinhas, número 49, no bairro Cidade Alta. Jubileu Modas, porque vestir bem faz toda a diferença. Clientes amigos, venha para Contatos Papelaria conferir as novidades e os preços imbatíveis. Temos todos os materiais das escolas estaduais, municipais e particulares. Aqui você encontra mochila personalizadas, universitárias, fichários, cadernos, estojos e vários materiais escolares. Temos uma variedade em brinquedos pedagógicos. Para melhor atendimento, contamos com ambiente climatizado, estacionamento próprio e todos os cuidados de biossegurança. E as condições de pagamento são as melhores da cidade. Dividimos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e aquele desconto especial à vista. Rua Padre Casimiro, 261 Centro. Telefone 3223-2706 ou 3223-4424. Estamos de volta. Aconteceu uma importante reunião na Câmara Municipal para discutir a volta das aulas nas escolas particulares da cidade. Veja na reportagem de Rony Garcia. Muito bem, aconteceu na Câmara Municipal uma importante reunião para discutir a retomada das aulas nas escolas particulares aqui no município de Cáceres. Eu converso com a Érica, que está representando aqui os pais. Érica, fala para a gente qual que é o objetivo e a importância aí dessa reunião. Então, nós estamos aqui, diretores de escola, pais, né, reivindicando o direito de poder levar nossos filhos para a escola, tá? Isso é uma das opções que a escola particular oferece hoje. As escolas particulares se adequaram, tá? Hoje elas têm protocolos muito rígidos para receber essas crianças em casa, respeitando né, toda a, a medida que se tem de, de ocupação, que é no máximo 50% de aluno, distanciamento, tudo isso as escolas estão respeitando. E tem muitos pais que têm a necessidade de deixar seus filhos na escola, porque trabalham, crianças que têm uma necessidade de acompanhamento de um profissional, né? E a gente pede para que seja nos autorizado, porque foi tirado o nosso direito de escolha, né? Hoje tem é, as escolas voltaram a funcionar início do ano, mas aí houve uma suspensão por parte da gestão municipal de todas essas aulas. E as escolas hoje elas, elas poderiam estar oferecendo, né? Aula presencial, aula online ou híbrida, que o aluno vai dia sim ou dia não na escola. Isso a escola se preparou e os pais querem ter direito, assim como as escolas elas também precisam, por uma questão financeira também. Escola sobrevive com alunos, né? Existe uma evasão dentro das escolas já hoje muito grande em função de que pais só tem opção de aula online, né? E essa é a nossa demanda hoje. Na verdade, Érica, o prejuízo é, quer dizer, para os pais, para os alunos, também propriamente para as escolas. Sim, hoje tem, né, já a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela afirma que é possível o retorno das aulas. A própria ONU, a OMS, já diz também que existe a possibilidade de retorno às aulas. Então, o que a gente pede é para que seja analisado dessa forma, analisados os protocolos, e aí dentro da medida do possível, do que, né, do que se é exigido, que sejamos objetivos. Olha, eles exige isso para a escola retornar de forma é, parcial né, no presencial. As escolas vão respeitar esse protocolo, elas vão trabalhar dentro da legalidade e aí vamos poder oferecer para os pais essa opção para aqueles pais que necessitam realmente de enviar os filhos para a escola. E as escolas, elas oferecem essas condições para os alunos? Sim, todas as escolas estão oferecendo as três formas, tá? No presencial, o híbrido que a criança vai de assim e de anão, alternando, e no remoto. Para aquelas crianças, inclusive o próprio protocolo da OMS, né, da ONU e da pediatria, diz que as crianças com comorbidade ou que existe, né, é, idosos em casa, que tem problemas de saúde, alguém com problema de saúde em casa, essas crianças, elas, pelo protocolo, elas já não vão para a escola, tá? 
tá? Só vão poder ir para a escola as crianças que estão bem de saúde, que os pais não são do grupo de risco, tá? Existe todo um protocolo que averigua tudo isso. Essas escolas têm infectologista acompanhando entendeu? e os pais que têm segurança e confiam vão ter mais essa opção para poder estar tá enviando os filhos. Agora, o que se espera dessa reunião realizada hoje, dessa audiência pública? Então, a gente acabou pedindo apoio né, da Câmara Municipal, porque a gente teve é, um contratempo ali, um impasse com a gestão municipal, a gente pediu, é, e a gestão está colocando né, como a escola particular não poderia ser liberada antes da escola pública. Só que se a gente for analisar, a escola pública não fez o mesmo investimento que a escola particular. Né? Nós não podemos parear por baixo, pelo contrário. A escola privada tem que ser um modelo a ser seguida pela escola pública, né? Então é isso que a gente está tá solicitando aí da gestão pública e tivemos que recorrer ao, aos nossos representantes também para que eles também se posicionem diante da gestão municipal. Pensou em reformar ou construir? A Todinho Materiais para Construção tem tudo, do piso ao teto. Vamos conferir. Atenção, Cáceres! A semana já iniciou e a Todimo preparou preços imperdíveis para você economizar de verdade. Olha só, não perca tempo, não perca seu dinheiro. Olhe só as promoções da Todimo que preparamos para você. Piso Vivência 57 por 57, classe A, por apenas R$ 26,90. Olha só, Piso Vivência 57 por 57, tipo A, por apenas R$ 26,90. Chegou na parte de acabamento, quer comprar porcelanato de qualidade? Corra para Todimo, porcelanato Bianco Grey 60 por 60, por apenas R$ 48,90. Olha só, porcelanato retificado 60 por 60, por apenas R$ 48,90. Bacia em cepa zip branca, por apenas R$ 129,90. Olha só, bacia em cepa zip branca, por apenas R$ 129,90. E o pagamento você pode fazer em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Vitro alumínio branco MGM 1 por 1 20 por apenas R$ 299,90. Olha só que promoção imperdível. Vitro alumínio branco MGM 1 por 1 20 por apenas R$ 299,90 em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E na parte de pintura você já sabe, olha, esse mês a Todimo preparou preços imperdíveis. Tinta nova cor extra, rendimento até 500 metros quadrados por apenas R$ 226,90. Olha só, tinta nova cor por apenas R$ 226,99 em 12 vezes. É isso mesmo, em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Todo material básico você encontra ferro e cimento em 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, é tudo isso para você economizar de verdade. 12 vezes sem juros no cartão ou 24 vezes no carnê. Todimo, a gente nasceu para construir. E agora, pare o que você estiver fazendo e preste bem atenção à dica que vou te dar. O ano começou e é essa a melhor oportunidade para você fazer o seu negócio girar. Venda direta do Mani, você pessoa jurídica, microempresário, produtor rural, taxista ou motorista de aplicativo pode comprar o seu carro ou renovar a sua frota com até 18% de desconto. Isso mesmo, até 18% de desconto. É com o grupo do Mani, oportunidade boa, vem sempre acompanhada. Você ainda leva o seu carro sem entrada e em até 48 vezes. E o seu usado é super valorizado. Isso está incrível, não é mesmo? São carros da marca Fiat e Jeep, com vantagens e condições especiais para você aproveitar essa grande chance. Ligue 999328600 ou acesse grupodomani.com.br e saiba mais. Venda direta do Mani, o melhor para o seu negócio. Vamos conferir o VT. Está na hora de descobrir as oportunidades para o seu negócio girar. PJ, microempresário e produtor rural. Até 18% de desconto. Sem entrada, em até 48 vezes. E o seu usado, super valorizado. Venda direta do Mani. O melhor para o seu negócio. 
20 ordens judiciais, sendo 10 de prisão e 10 de busca e apreensão domiciliar foram cumpridas pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, dia 9 de fevereiro, na Operação Tríplice deflagrada para a desarticulação de um grupo criminoso envolvido em roubos em propriedades rurais na região de fronteira. Dos dez mandados de prisão deferidos pela Justiça, dois deles foram cumpridos em unidades penitenciárias do estado de Mato Grosso, onde os suspeitos já estão detidos. As demais ordens judiciais são cumpridas na cidade de Araputanga, segundo o delegado responsável pelas investigações, Edson Ricardo Pique. A operação é resultado do amplo trabalho investigativo realizado em conjunto entre as delegacias de São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Rio Branco, Jauru, Pontes e Lacerda, bem como o apoio da Delegacia Especial de Fronteira de Fron, que conseguiram desarticular os alvos identificados. Durante as investigações, ficou comprovado que os investigados se associaram com o fim específico de praticar roubos qualificados com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas para subtração de veículos através da restrição de liberdade das vítimas. Os integrantes do bando mostraram-se muito violentos, mantendo as vítimas em cárcere privado por várias horas, mediante uso de arma de fogo, constantemente com ameaças de morte, disse Edson Pick. A fonte é do PJC Mato Grosso da Polícia Judiciária Civil do Estado. O um indivíduo foi preso pela Polícia Militar por estupro que foi eh, este fato inaceitável, aconteceu no último dia 8, nas proximidades do distrito de Caramujo. Veja como foi. É, hoje é 9 de, de fevereiro, na data de ontem, 8 de fevereiro, houve um ato muito violento de estupro na comunidade do Caramujo, e desde a hora do fato, a polícia militar, sem medir esforço, um empenho entre as forças de segurança, ARI, pessoal do ordinário de Cáceres, do Caramujo, Gefron, e agora por volta das 9 horas, a gente dá o resultado final, conseguimos localizar o indivíduo que praticou esse ato de estupro, e agora ele vai mostrar onde estava a arma que ele fez uso para cometer esse ato aí. Vamos, vamos lá localizar essa arma que ele deixou escondida aqui no mato. Entendeu? Estamos aqui na, perto de Horizonte do Oeste, mas sucesso. Graças a Deus, mais um serviço da Polícia Militar coroado com êxito. Indivíduo capturado e aqui está, ele está mostrando onde que estava o objeto que ele deixou. Uma arma de fogo. Vamos ver o que, que tem aqui. O que mais que tem aí, jovem? Só arma. Só arma? Só arma. Está municiada? Não, tá sem bala. Tá sem bala? Sem bala, sem bala nenhuma. A princípio, que arma que é essa aí? 22. Segundo ele, uma 22. Entendeu? Se essa roupa é de quem? Minha. É sua ou você pegou de alguém aí, Não, cara? É minha, mesmo. É sua mesmo? Minha. Chinela, você tem que estar tudo aí, amigo. Tudo seu, tudo, tudo seu seus pertences. Então tá beleza. Tem mais aqui uns objetos aqui, ó, já celular vai para a perícia, deve ser dele, os objetos e fica aí ó, comprovado, a força de segurança trabalhando diuturnamente, seguindo a diretriz do comando, fazendo rondas diuturnamente na cidade e aos arredores de Cáceres, a arma está na mão, o indivíduo também, polícia militar servendo e protegendo, mais um serviço coroado com muito sucesso. Parabéns à Polícia Militar por esse trabalho decente que fizeram na região. Parabéns de verdade. 
E você, quer preparar aquela carne deliciosa, de boa qualidade, vá à Casa de Carnes Pantanal, que está com várias promoções. Vamos conferir. Vai preparar aquele churrasco delicioso com as melhores carnes da cidade e com preços baixos que cabem no seu bolso? Vá à Casa de Carnes Pantanal, que está com super promoção. Vamos conferir. Coxa e sobrecoxa, o quilo, R$ 6,99. Filé de peito de frango, R$ 10,99. Coxinha da asa, o quilo, R$ 10,99. Linguiça toscana para churrasco, o quilo, R$ 14,99. Pernil de porco, o quilo, R$ 13,99. Frango semi-caipira, a peça, R$ 17,99. Carne moída da promoção, o quilo, R$ 8,99. Carne de segunda, o quilo, R$ 22,99. Costela bovina dianteira, o quilo, 12,99. Banha de porco, 14,99. Peixe papu inteiro, o quilo, 14,99. Refrigerante de 2 litros, 4,99. Promoções na Casa de Carnes Pantanal, tem todos os dias. Rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 3, fone 3222-1886. O senhor Paulo e os funcionários aguardam a sua visita. E você, quer ficar ainda mais linda, mais elegante? Então corra para o salão, mas você, que tem as melhores profissionais para melhor lhe atender. Vamos conferir. <risos> Beleza combina com o quê? Com você. Então venha para o salão mais você, mulher. Você vai ver a seguir. Comandante do 6 BPM, Coronel Danilo, fala a nossa reportagem. O assunto foi o trabalho da polícia no combate a coronavírus em nossa região. É daqui a pouquinho, não vai perder. Rodrigo Climatização. Concertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugin e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 999-7922. Estamos localizados na rua Tapagem, número 416, Centro. Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, Centro, Fone 32230201. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos.
clássico, moderno ou esportivo. Seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica, ótica e acessórios. Aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade. Uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224-1375-99985-7901. Nove, nove, meia, três, sete, meia, meia, oito, meia. Vai construir ou reformar e quer economizar? A construir materiais para construção tem tudo do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir materiais para construção. Fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada. Telefone 3222-1972. Você vai ver a seguir, Coronel, perdão, não tem a seguir não. <risos> Perdão. O coronel Danilo Segovia, comandante do 6 Batalhão de Polícia Militar, fala ao Aqui Agora. O assunto foi o trabalho da polícia no combate à Covid-19 em nossa região. Veja na reportagem do Aqui Agora. Muito bem reportado que agora conversa nesse momento o coronel Danilo Segovia Moreira, ele que é o comandante aqui do 6 Batalhão da Polícia Militar aqui no município de Cáceres. O assunto do trabalho da polícia com relação aí ao, ao combate ao novo coronavírus. Coronel, com relação aí ao trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo na cidade, aqui nas ruas da cidade, aí, no destinamento aí do coronavírus. É, então, desde que quando começou essa pandemia, no ano passado, é, a Polícia Militar ela vem desenvolvendo um trabalho forte aí, juntamente com é, a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, com as outras instituições de segurança. É, nós startamos, né, nós começamos a operação dispersão, né, já no próprio mês de março do ano passado. E esse ano aqui não é diferente, né? como teve essa, esse novo surto né, dessa doença é, este ano, na verdade, final do ano passado, início deste ano, nós também começamos, é, é, continuamos a realizar essa operação de dispersão, juntamente com é, a vigilância sanitária. Na verdade, a Polícia Militar é, ela vai em apoio à Secretaria de Saúde, à vigilância sanitária, né, fazendo a segurança e ajudando na fiscalização e... Também, dependendo da circunstância, na autuação de estabelecimentos comerciais. Agora, lembrando que esse trabalho é feito por forma de parceria junto à Prefeitura Municipal. Exatamente. É um trabalho integrado, né? não só com a Prefeitura, também com, com a Polícia Civil, é, com as outras instituições de segurança. É, é um trabalho em parceria. Né? É, é, são operações que são pontuais. Né? Nós estamos fazendo, principalmente no período noturno, mas também... É, é, durante os outros períodos, né? na parte da manhã, na parte da tarde. É, e o que a gente tem percebido, né? e vale ressaltar e frisar, a situação da conscientização das pessoas. Né? É, parece que não, né? mas as pessoas ainda não se conscientizaram para o risco dessa doença. Né? Não vou entrar em, em, em detalhes técnicos, mas o que a gente pede é essa colaboração. Não adianta nada a gente estar tá aí com com vários policiais, com vários fiscais da prefeitura é, é, nas ruas, né, fazendo o nosso serviço. Fora que a, a Polícia Militar tem outras atribuições, então a gente está sobrecarregado nesse momento. Né, tem policiais que, é, que foram acometidos pela doença né, e, e estão com sintomas também. Então a gente está é, se empenhando ao máximo para é, fazer o nosso policiamento ostensivo, né, preventivo, e está atuando também nessa questão da conscientização, da fiscalização. Então, a gente pede apoio da sociedade, da população, para que não aglomere, não faça festas, 
é, em suas residências, é, festas clandestinas, é, usem máscara né, e, e acatem o que está no decreto. Né? Vamos fazer um trabalho em conjunto, né, é, é, instituições públicas e sociedade. Agora, até porque, Coronel, a situação hoje no município é bastante preocupante, né? Exatamente. A gente tem os dados, é, os dados da Secretaria de Saúde, né, tanto estadual quanto aqui do município, né, o, é, os casos vêm aumentando, né, então, assim, a gente, a gente tem essa preocupação, né, tanto que foi editado esse decreto aí com, com medidas restritivas, né, então a gente, é, é, com, com relação a isso, para que a gente volte a atividades normais o mais rápido possível, né, já estamos aí começando a vacinação também, então a gente pede mais essa paciência aí para a sociedade, né, é, em, em ajudar, né, a, a, a polícia ajudar a, sec, a prefeitura, a secretaria de saúde, né, e, e, e ter essa conscientização com relação a, a, a essas medidas restritivas, a, a, a uso de máscara, né, evitar aglomeração, é isso aí que a gente pede. Meio dia e 47. O aqui agora desta quarta-feira vai ficando por aqui, mas voltará amanhã no mesmo horário, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a programação nacional do SBT. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Exposição e pecuária, quando vivo na memória Sete outubro e São Luís estão gravados na história As guias de chamamé que não esqueço jamais E o Paraguai seus encantos da ressaca e do cais Oh, Cáceres querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, ó oh, princesinha do Paraguai